അപ്പോൾ ഞാൻ ആലോചിച്ച് എന്ത് സമ്മാനമാണ് കൊണ്ടുവരേണ്ടത് നമ്മുടെ ഈ സഭയുടെ നിലവിലും പിതാവുമായ ആഞ്ചേരി പിതാവിന് തന്നെ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ മറ്റു സമ്മാനത്തിന് എന്ത് പ്രസക്തിയാണുള്ളത് ഇന്ന് നമ്മളെല്ലാവരും വലിയ സന്തോഷത്തിലാണ് കാരണം നമ്മുടെ സഭയുടെ തലവനും പിതാവുമായ ആരഞ്ചേരി പിതാവ് ആദ്യമായിട്ട് സിംഗപ്പൂരിലുള്ള തൻ്റെ മക്കളെ കാണുവാനായിട്ട് ഇവിടെ വന്നു ചേർന്നിരിക്കുകയാണ് വലിയ സന്തോഷത്തിൻ്റെ ഒരു അനുഭവം പിതാവിനെ അനുഗമിക്കുവാനും ഇവിടെയുള്ള ഈ സമൂഹത്തെ നേരിൽ കാണുവാനും എല്ലാവരിലും ഉപരിയായി അവരുടെ വിശ്വാസ തീക്ഷ്ണത അനുഭവിക്കുവാനും സാധിച്ചതിൽ വലിയ സന്തോഷമുണ്ട് വലിയ കൃതാർത്ഥതയുണ്ട് എന്ത് സമ്മാനമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് തരിക എന്ന് ചോദിച്ചു പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് വലിയൊരു സമ്മാനമാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ സന്തോഷത്തിൻ്റെതാണ് വലിയ സന്തോ സമ്മാനം ഇവിടെ പിതാവ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ പല സംസ്കാരങ്ങളും നടുവിൽ സമയം അതിന് ജന്മകളിലൊന്നും പെടാതെ തങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച ആ വിശ്വാസ പൈതൃകം കാത്തു സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് അതിൽ ആത്മാർത്ഥയോട് ജീവിക്കുവാൻ പരിശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന തീക്ഷണമായി ആഗ്രഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹത്തെ കാണുക എന്നതിൽ കവിഞ്ഞ് വലിയൊരു സമ്മാനം നിങ്ങൾക്ക് തരുവാനില്ല വലിയൊരു സന്തോഷം നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾക്കായി നൽകുവാനില്ല നിറഞ്ഞ ഹൃദയത്തോടുകൂടി നിങ്ങളെ ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുകയാണ് അഭിനയ പിതാവിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ സീറോ മലബാസയുടെ മുഴുവൻ്റെയും പേരിൽ നിങ്ങളെല്ലാവരെയും ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുകയാണ് പോലോസ്ലിയ തെസ്ലോണിക്കാർക്ക് ലേഖനത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളിലാണ് ഞങ്ങളുടെ അഭിമാനം നിങ്ങൾ വീക്ഷതയിലേക്ക് കടന്നു വരാൻ ഇടയാകുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ അതാണ് ഞങ്ങളുടെ അഭിമാനം ഞങ്ങളുടെ സന്തോഷം മാതൃസഭയുടെ സന്തോഷം തന്നെയാണ് തീർച്ചയായും വളരെ സുഗമമായ ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിലല്ല പലപ്പോഴും നിങ്ങൾ ഈ വിശ്വാസം സംരക്ഷിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നത് അതിനിനിയും ഒത്തിരി പുരോഗതി നേടേണ്ടതുണ്ട് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ഇനിയും നമുക്ക് സാധിച്ചു കിട്ടേണ്ടതുണ്ട് പിതാവ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ പ്രാർത്ഥിക്കാം നമ്മുടെ ദേശമായ പ്രാർത്ഥന തീർച്ചയായും ദൈവം ശ്രമിക്കാതിരിക്കുകയില്ല നമ്മുടെ വിശ്വാസ പാരമ്പര്യങ്ങൾ അടിയുറച്ച് നിന്നുകൊണ്ട് തോമാസ്റ്റിയുടെ നിന്ന് ലഭിച്ച വിശ്വാസ പൈതൃകം മറ്റുള്ളവർക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കുന്ന ഉറച്ച ക്രൈസ്തവരായി സീറോ മലബാർ സഭയിലൂടെ ലഭിച്ച വിശ്വാസത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്ന ഉറച്ച ക്രൈസ്തവരായി നിങ്ങൾ ഇവിടെ വളരും എന്നുള്ളതിൽ നിങ്ങൾ കാർക്കും ഒരു സംശയമില്ല നിയമത്തിലുള്ള സാഹചര്യം ഒരുക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഇനിയും നമുക്ക് പരസ്പരം പങ്കുവയ്ക്കാം വിശ്വാസം ഇങ്ങോട്ടും ഇവിടെ അങ്ങോട്ടും ഉള്ള ആ സ്നേഹം നമുക്ക് പങ്കുവയ്ക്കാം സഹകരണം പങ്കുവയ്ക്കാം എല്ലാവർക്കും ആശംസ നേർന്നുണ്ട് എൻ്റെ അവർക്ക് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു താങ്ക് യു സീറോ മലബാർ സഭയുടെ പൊതുപിതാവും മേജർ ആർച്ച് ബിഷപ്പുമായ അഭിമന്യ മാർ ജോർജ് ആലഞ്ചി ആലഞ്ചേരി പിതാവ് എറണാകുളം മതിരൂപതയുടെ ചാൻസലർ ബഹുമാനപ്പെട്ട ആൻ്റണി അച്ഛൻ മറ്റേ സ്നേഹിതരെ ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു നല്ല അവസരത്തിൽ ആശംസ നൽകുവാനായി എനിക്ക് അവസരം ലഭിച്ചതിൽ ഞാൻ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുകയും പിന്നെ അവസരം തന്ന എല്ലാവരോടും നന്ദി അറിയിക്കുകയും ചെയ്യും അഭിമന്യ ആ പിതാവിൻ്റെ പ്രസംഗം കേട്ടപ്പോൾ എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷം തോന്നി കാരണം നാമെല്ലാം മാർത്തോമ പൈതൃകം പേറ പേറുന്നവരാണ് ആ പൈതൃകത്തിൽ ഒന്നിച്ച് നിന്ന് മുന്നേറുവാനായി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആഹ്വാനം ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ ഉത്തേജനം നൽകുന്നു ജൂറിസ് ഡിക്ഷനിലായിട്ടൊരു പക്ഷെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് മറ്റ് സഭകളുടെ മേൽ അധികാരം ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും ഈ ഒരു കൂട്ടായ്മയുടെ ബലത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഞങ്ങൾക്ക് ശക്തിയും ഞങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം പ്രത്യാശയും നൽകുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്കുകളിൽ ആ മാർത്തോമാ പൈതൃകത്തിൽ ചരിത്രത്തിൽ പല കാരണങ്ങളാൽ പല രീതിയിൽ വഴി പിരിയുഞ്ഞു പോയവർ ഒന്നിച്ച് നിൽക്കണം സ്നേഹിക്കണം എന്നുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആഹ്വാനം ഏറ്റവും സന്തോഷത്തോടും ഏറ്റവും പ്രത്യാശയോടും കൂടെയാണ് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ശ്രമിച്ചത് അതിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം ഒരുക്കി അദ്ദേഹത്തിനിവിടെ വരാൻ സാധിച്ചതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വലിയ സന്തോഷമുണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ നടത്തിപ്പ് ഞാനതിൽ കാണുക 
മാർത്തോമ പൈതൃകത്തിൽ നമ്മൾ ഒന്നിച്ചു കൂടുമ്പോൾ അത് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ഒരു ശക്തി പ്രകടനമല്ല പിന്നെ ഒരു സാക്ഷ്യത്തിൻ്റെ ലക്ഷണമാണ് അതും അദ്ദേഹം എടുത്തു പറയുകയുണ്ടായി ആഗോളവത്കരണത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ട് അതിൽ തിരസ്കരിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി അദ്ദേഹം പ്രത്യേകം ഊന്നി പറയുകയാണ് സഭയുടെ ഒരു മേലധ്യക്ഷൻ തീർച്ചയായിട്ടും അത് ഊന്നി പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണമാണ് കാര്യമാണ് എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തെ മാധ്യമങ്ങളിൽ കൂടിയും വായിച്ചും കേട്ടറിഞ്ഞതായ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലാളിത്യവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചിന്തയിലുള്ള ഔന്നിത്യവും നേരിട്ട് ശ്രമിക്കാനിടയായതിൽ ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ആടെ ആഭരണങ്ങളുടെ വലിപ്പമോ പ്രകടനമോ അല്ല ലളിതമായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശൈലിയിൽ ഊന്നി നിന്നുകൊണ്ട് ജനത്തെ ജനത്തോടുകൂടെ നയിക്കുന്ന ആ വലിയ ശൈലി നേരിട്ട് കാണാൻ അനുഭവിച്ച് സാധിച്ചതിൽ ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു അഭിമന്യ ആ പിതാവിനും ഇവിടെയുള്ള സിറോ മലബാർ സഭാംഗങ്ങൾക്കും എല്ലാ ഭാവങ്ങളും നേർന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ദൈവം നമ്മെ ഭക്തഗ്രന്ഥനങ്ങളൊക്കെ രണ്ടായി ചുരുക്കി അതിൻ്റെ ഒടുവിൽ സ്നേഹം എന്ന് പേരിട്ട ആ ക്രിസ്തു അവർ നൽകിയ സ്നേഹത്തിൻ്റെ പ്രമാണങ്ങൾ ഈ വേദിയിൽ വീണ്ടും അനുസ്മരിക്കപ്പെടുകയായിരുന്നു പരസ്പര സ്നേഹത്തിൻ്റെയും കൂട്ടായ്മയുടെയും ആഹ്വാനം